Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, eu vou falar um pouquinho mais baixo só para preservar a minha garganta mesmo. Vamos ao nosso vídeo sobre o TL, TL1 e TL2, né? os TLs no caso, já passando como de praxe o que cada equipe atualizou, falando de forma rápida, claro, para a gente não perder muito tempo. Primeiro ponto, Red Bull, três atualizações, as três na parte traseira, na asa traseira e também naquela chamada asinha pequena que tem ali atrás, próxima da asa traseira mesmo, então você tem algumas mudanças na Red Bull. Na Ferrari também três mudanças e dessa vez nós temos na asa dianteira, nós temos mudança no assoalho e também na asinha pequena lá atrás. Na Mercedes duas mudanças, uma na asa traseira e outra também no assoalho. A Alpine teve uma mudança na asinha pequena lá atrás, enquanto a Alfa Romeo mudou asa dianteira e asa traseira, a Aston Martin vem com mudanças na asa dianteira, asa traseira e na asinha também pequena, McLaren com mudanças na asa traseira e no difusor, a Haas com mudanças na asa dianteira e asa traseira, a Alfa Tauri mudança na asa traseira e a Williams mudanças asa dianteira, asinha pequena, tampa do motor e também em partes laterais no caso das asas. Então nós temos mudanças nas 10 equipes, tá? todo mundo trouxe uma mudança ou outra, o que é interessante visto que é apenas a segunda prova da temporada e está todo mundo ainda querendo fazer o mega pacote lá para Imola mais ou menos, deve começar a ter uma mudança grande no caso de cada equipe. Mas vamos ao que interessa, você vai ver aí um comparativo primeiro do que seria você vai ver o comparativo do que seria o ritmo de corrida com os pneus médios de cada equipe, lembrando que treinos livres não são conclusivos, apenas indicativos. Red Bull à frente com Aston Martin vindo logo atrás, Ferrari, Alpine e Mercedes. A Alpine tem um certo desempenho escondido de acordo com vídeos que fizemos aqui recentemente, porque parece que ela tem sim um carro bom, mas não conseguiu ainda botar todo o seu potencial para fora na primeira corrida. Williams dando um salto interessante, McLaren, Alfa Tauri, Alfa Romeo e Haas. É claro que essa diferença da Haas, por exemplo, não é real pelo simples fato que nós não vimos tudo que a Haas pode entregar e essa ordem do meio de pelotão pode facilmente ser alterada, o que é absolutamente normal dadas as circunstâncias. Mas o ponto principal que eu quero que você se atente é o seguinte, na sua tela agora está aparecendo o que seria o ritmo de corrida de Alonso, Pérez e Leclerc, eu peguei esses três por conta do pneu médio, tá? já que Verstappen, Sainz, etc, o pessoal também pegou muito do pneu macio e não fizeram necessariamente long run com os médios, então estamos pegando aqui com os médios de Alonso, Pérez e Leclerc. Nesse caso verifique o seguinte, Alonso e Pérez já estavam aqui nesse momento com seus pneus médios fazendo um 35.1, depois o Alonso vai até mais rápido ali, dois décimos mais ou menos do que o Pérez e o Leclerc entra na brincadeira em seguida. O Leclerc faz um 35.1 na primeira volta dele para valer assim como Alonso e Pérez também fizeram e depois eles vão ficando mais próximos, você vê um 35.2.3 ficando bem próximos. Só que daqui em diante é que eu quero que você preste atenção, por quê? Aqui nós teremos uma mudança interessante, com os tempos da Ferrari ficando mais oscilantes do que necessariamente de Aston Martin e Red Bull. Repare que a Red Bull mantém uma média muito boa de voltas enquanto a Aston Martin perde um pouco de terreno e a Ferrari perde mais ainda. A Ferrari perde mais terreno, sendo que ela ficou menos tempo na sua simulação. Claro que aqui são pouquíssimas voltas, não dá para a gente dizer que necessariamente na corrida será assim, mas sabendo que a Ferrari já teve problema com desgaste e também sabendo que a Ferrari pode também estar tendo problemas de confiabilidade, já que o Leclerc reclamou do motor, a própria Ferrari trocou componentes, enfim, você vê que tem alguma coisa na Ferrari. Os tempos inclusive da Ferrari nos dois TLs não me chamaram muita atenção, o que me leva a crer que na verdade eles estão escondendo um pouquinho o jogo, talvez poupando equipamento, que é uma teoria super válida, acredito que vai ser mais ou menos nessa linha assim, só que claro, nós temos que sempre ficar de olho porque não foi bom o TL da Ferrari, foi bem ruim mesmo. Mas não para por aí, vamos dar uma olhada aqui na melhor volta de Alonso e de Verstappen, que foi separada aí por coisa de dois décimos, repare no delta e também aqui no gráfico de velocidade, só deixando claro que basicamente os dois ficaram alternando melhores momentos na pista, com destaque para o Verstappen na maior parte dos trechos, mas o Alonso conseguiu sim ter um destaque em vários pontos da pista, principalmente pontos de velocidades mais baixas. E você vai entender o porquê, aqui no delta você consegue ver a diferença entre ambos, 
com o Verstappen mantendo na aceleração inicial ali na abertura da volta um décimo de vantagem para o Alonso e isso é explicado pela velocidade máxima. O Verstappen chega a 329 e o Alonso a 319. Só que após a primeira frenagem o Alonso consegue tirar esse um décimo e colocar a seu favor e aí no caso você tem praticamente meia volta com o Alonso à frente do Verstappen que é justamente o trecho em que você tem mais curvas, mais mudança de direção e menos aceleração plena. Daqui em diante, que é o meio da, do, do circuito, vamos assim dizer, repare que Verstappen vai ganhar muito tempo, chegando a abrir até mesmo 3 décimos do Alonso. Ele abre 3 décimos, por quê? Porque aqui que está o grande segredo da Red Bull contra Aston Martin, pelo menos no que vimos nos treinos livres. O Verstappen chega a 328 contra 322 do Alonso, e na outra reta você vê que ele chega a 332 contra 322. Isso significa que a Red Bull está muito mais rápida de reta e é por isso que ela conseguiu esse gap no final da volta, por exemplo, de 2 décimos para o Alonso. Repare que na frenagem Alonso reduz de 3 décimos, chega aí para 1, um, só que aí o Verstappen ganha de novo na aceleração, chegando a 2 décimos, que é a diferença que nós estamos vendo na volta. Basicamente, o que o Verstappen consegue é, na reta ele é tão mais rápido que impõe sim ao Alonso uma grande diferença. Isso vai se repetir no quali? Provável, talvez não com uma diferença tão grande assim na reta, mas provavelmente vai sim aparecer esse tipo de diferença. Mas o grande ponto aqui é, a Aston Martin aparentemente está com um carro bem legal para brigar novamente por um pódio contra a Ferrari e vou dizer que já deixaram a Mercedes para trás, já que a Mercedes parece que está perdida pelo menos nesse momento inicial. Sabendo disso, o que eu tiro desse treino livre entre as principais equipes é a Red Bull vem para novamente ganhar com o Verstappen, Verstappen inclusive fazendo tempos muito competitivos mesmo se recuperando né, de um problema estomacal, o pessoal está brincando aí nas redes sociais, né? eu também brinquei lá no Twitter falando que o Verstappen com caganeira estava conseguindo ser mais rápido do que por exemplo o Pérez, só que o grande ponto aqui é, nós temos uma Fórmula 1 que a Red Bull é sim superior por 2, 3 décimos e na corrida isso talvez fique mais evidente ainda e a Aston Martin num primeiro momento não teria força para brigar com a Ferrari no quali, só que a Aston Martin em ritmo de corrida ela consegue manter uma constante muito melhor do que a Ferrari porque a Ferrari desgasta muito os seus pneus e o carro parece que ainda não está tão na mão assim dos pilotos. É o que eu espero pelo menos baseado nos treinos livres, nós temos que esperar o TL3 e o quali, mas no quali eu diria que deve vir Red Bull, Ferrari e Aston Martin e na corrida Aston Martin deve conseguir brigar sim diretamente com as Ferraris, principalmente em trechos mais longos de uso de pneus. Se tiver um safety car, por exemplo, isso pode beneficiar muito a Ferrari, dependendo do período do safety car, para ela poder ter pneus em uma qualidade melhor durante a corrida. Mas é isso, quero saber o que você viu desse treino livre, eu estava falando com os membros né, sobre isso, a gente está acompanhando junto. Fala aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!